ये प्रैक्टिस सेट स्पेक्ट्रम की यूजीसी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है इस क्वेश्चन बैंक में आ, कुल 11 यूनिट हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कम्युनिकेशन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन आई यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट टेन हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इलेवेंथ यूनिट में सैम्पल टेस्ट हैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हैं वो रेंडमली लिए गए हैं अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन नंबर वन है रिसर्च हैज शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिस्टम ऑफ नर्वस इनस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स इज फर्स्ट ऑप्शन डाइजेस्टिव अपसेट्स सेकेंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर थर्ड फटीक फोर्थ वरी इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लोसिव बिहेवियर एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लोसिव बिहेवियर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ नर्वस इनस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर इज डेलीब्रेट बट मास्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंग्री फीलिंग्स ए हार्ड लाइन अप्रोच टू डिसिप्लिन कैन ईजिली बैक फायर एज चिल्ड्रन फेल टू लर्न प्रॉपरली वेन दे आर फ्राइटेंड सेकेंड क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड स्वयं एस डब्ल्यू ए वाई ए एम इज डिजाइंड टू अचीव विच कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेस सेकेंड इक्विटी थर्ड क्वालिटी फोर्थ ऑल ऑफ द अबाव द करेक्ट आंसर इज फोर्थ दैट इज ऑल ऑफ द अबाव एक्सप्लेनेशन इज स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइंड टू अचीव द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट इज एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवाटेज स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव हिदर टू रिमेन्ड अनटस्ड बाई द डिजिटल रेवोल्यूशन एंड हैव नॉट बीन एबल टू ज्वाइन the mainstream of the knowledge economy another question is from research aptitude what is research design first option is a way of con- conducting research that is not grounded in theory second option the choice between using qualitative or quantitative methods third option is the style in which you present your research findings for example a graph fourth a framework for every stage of the collection and analysis of data the correct answer is fourth a framework for every stage of the collection of collection and analysis of data the explanation is a research design is a set of methods and procedures used in collecting and analyzing measures of the variables specified in the research problem it constitutes the blueprint for the collection measurement and analysis of data research designs are important because complete designs tend to produce significant and correct conclusions they contribute to systematic observation of the research question or problem the purpose of a research design is to provide a plan of study that permits accurate assessment of cause and effect relationships between independent and dependent variables there are four main types of quantitative research designs descriptive correlational quasi experimental and experimental a quasi experimental design often referred to as casual comparative seeks to establish a cause effect relationship between two or more variables there are three main types of descriptive models that is observational methods case study methods and survey methods next question is which of the following sampling methods is not based on probability first option simple random sampling second question stratified sampling third option quota sampling fourth option cluster sampling the correct answer is third that is quota sampling isme uh, pura explanation diya hua hai ki uh, a sampling method is 
प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल मेम्बर्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन थ्री कॉमन सैम्पलिंग मैथड्स आर सिंपल रेंडम सैम्पलिंग स्टेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग एक टेबल है जिसमें कि सिंपल रेंडम सैम्पलिंग है उसमें कब वो बेस्ट है कब उसको यूज़ किया जाना बेस्ट है उसके अलावा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं सैम्पलिंग के स्टेटिफाइड सैम्पलिंग के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनके नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन यूनिट से है इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एन कोडर बिकम्स अ डी कोडर वेन देर इज नंबर वन नॉइज टू ऑडियंस थ्री क्रिटिकलिटी फोर फीडबैक द करेक्ट आंसर इज़ फोर दैट इज़ फीडबैक एक्सप्लेनेशन में जो ये डायग्राम है काफ़ी यूज़ होता है जिसमें कि मैसेज सोर्स से रिसीवर के पास जाता है और फिर फीडबैक से वो सर्कुलर कम्युनिकेशन डेवलप होता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से लिया है क्वेश्चन है इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग इसमें कोई ना कोई सिक्वेंस होती है जिस इसमें दिया गया है टू अपॉन थ्री नेक्स्ट है फोर अपॉन सेवन देन मिसिंग नंबर 11 अपॉन 21, 16 वन सिक्सटीन अपॉन थर्टी वन इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो उसमें जो डिफरेंस है न्यूमरेटर्स का वो इंक्रीज हो रहा है एक से एक से तो इसलिए टू फोर सेवन एलेवन सिक्सटीन जो डिफरेंस है वो टू थ्री फोर फाइव ये है जबकि डिनोमिनेटर जो इंक्रीज हो रहा है वो दो से इंक्रीज़ हो रहा है जैसे चार छः आठ दस फोर सिक्स एट टेन so the correct answer is सेवन by थर्टीन that is fourth फोर option next question है वो logical reasoning से लिया गया है uh, in the following diagram triangle represents the Christians square represents the Hindus and circle the Muslims each part is numbered which communities occupy the area indicated by फाइव अब इसमें जो triangle है वो Christians को represent कर रहा है square Hindus को और circle Muslims को तो जो फाइव जहाँ पे है वो किसको करेगा तो क्योंकि स्क्वेयर और ट्रायंगल दोनों ही यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज वन दैट इज़ मुस्लिम्स एंड हिंदूज ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईसीटी इससे लिया गया है क्वेश्चन है ए गीगा बाइट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर वन वन थाउजेंड टू वन किलो बाइट्स थ्री वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर टेरा बाइट्स फोर्थ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स करेक्ट आंसर है वन दैट इज़ वन मेगा बाइट इज मेड अप ऑफ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट्स के बी द नेक्स्ट मेजरमेंट इज गीगा बाइट दैट इज जी बी विच इज मेड अप ऑफ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर एम बी गीगा बाइट आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टोरेज साइज Another common measure is MB, that is megabyte. 1024 megabyte is equal to 1 GB, and 1024 gigabyte is 1 TB. Next question, Unit Nine, that is People Development and Environment. Is se liya hai. Tsunami occurs due to first option mild earthquakes and landslides in the oceans. Second option: strong earthquakes and landslides in the oceans. Third option: strong earthquakes and landslides in mountains. Fourth: strong earthquakes and landslides in deserts. The correct answer is second. That is strong earthquakes and landslides in the oceans. Explanation: Hey, a tsunami is a series of fast-moving waves in the ocean caused by powerful earthquakes or volcanic eruptions. A tsunami has a very long wavelength. It can be hundreds of kilometers long. Usually, a tsunami starts suddenly. The waves travel at a great speed across an ocean with little energy loss. The principal generation mechanism, that is, cause of a tsunami, is the displacement of a substantial volume of water or perturbation of the sea. This displacement of water is usually attributed to either earthquakes, landslides, volcanic eruptions, glacier calvings, or more rarely by nuclear tests. The waves formed in this way are then sustained by gravity. So, next question is that unit ten that is higher education system, governance, polity, and administration. This is the idea. 
the right of minorities to establish educational institutions in india is provided by first option fundamental rights second option fundamental duties third option directive principles fourth option is human rights this may correct answer hai fundamental rights article 30 is a minority specific provision that protects the right of minorities to establish and administer educational institutes ye part 2 hai practice set ka next प्रैक्टिस सेट में भी रैंडमली हम अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस को लेंगे